to the physics friction of minds where we are dealing with the physics of a 12th ward. So friends, I just hope you all are fit and fine and at the same time I just hope you all are studying through this videos. So friends, we have started the next section of this chapter that is fluid mechanics and that is surface tension. Okay? So we have seen the surface tension ka general mechanism. We have seen molecular theory for the surface tension. We have seen the surface tension ka concept, jo hai, wo definition and mathematical formulation point of view. Dekha. हमने सरफेस एनर्जी का कांसेप्ट देखा और लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में का जो रिलेशन है वो डिराइव किया ठीक है तो यहां तक के हमारी जर्नी थी सरफेस टेंशन की तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिगार्डिंग सरफेस टेंशन एंड दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट ओके सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल गो विद द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग सरफेस टेंशन एंड दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट ओके अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल या फिर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ठीक है सो आप डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ के अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट स्टडी करना चाहोगे समझना चाहोगे तो ये थोड़ा सा इंपॉसिबल हो सकता है ठीक है तो अगर हमें कांसेप्ट पता है अगर हम कांसेप्ट के थ्रू जाएंगे तो ये बहुत इजी टर्म है दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में 1 और 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट ओके अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कौन से लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा ये सब हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है ठीक है सो नाउ सी इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन व्हेन एनी लिक्विड कम इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड व्हाट आई सेड व्हेन एनी लिक्विड कम इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड अब लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में कम है कब आएगा कोई भी कंटेनर लो ऑब्वियसली वो कंटेनर का का रहेगा वो कंटेनर सॉलिड से ही बना रहेगा कोई मेटल का रहेगा या फिर ग्लास का रहेगा उसमें जब आप लिक्विड फील करोगे तो वो लिक्विड क्या आएगा उस सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा ये क्लियर है सो व्हेनेवर एनी लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड व्हाट हैपेंस लिक्विड को वो जो लिक्विड है कंटेनर के इनसाइड उसे दो चीजें होती हैं हमें पता है एक होता है बल्क और दूसरा होता है फ्री सरफेस करेक्ट ठीक है ये हमें पता है तो सपोज हमने ये कंटेनर लिया उसमें ये लिक्विड फील किया ठीक है सो इस केस में जो लिक्विड हमने लिया है वो हम कंसीडर करते हैं वो कौन सा है वाटर है ठीक है फॉर दिस केस सो सपोज वी हैव पोर्ड अ लिक्विड इन दिस कंटेनर और उसके ऊपर क्या किया हमने एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रखा इनवर्ट तो ऑब्वियसली इस टेस्ट ट्यूब में भी ये लिक्विड फिल होगा सपोज यहां तक के लिक्विड के लेवल है सो so, जनरली जब हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम लिक्विड की लेवल अगर इतनी होंगी तो इस तरह से ये फ्री सरफेस बताते हैं राइट बट अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पे इस ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब में जो मेनिस्कस फॉर्म होता है मेनिस्कस जैसे कहते हैं हम वो कुछ इस तरह से होता है सी लाइक दिस इट इज लाइक दिस समवट लाइक दिस ओके और यहां पे भी यहां पे भी लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद दिस सॉलिड सो दिस मेनिस्कस इज लाइक दिस दिस मेनिस्कस इज लाइक दिस ठीक है सो so, ये था लिक्विड जो कि हमने लिया था वाटर बट सपोज इन अ सेकंड केस हम कोई और लिक्विड कंसीडर करते हैं सपोज वी हैव टेकन मर्क्यूरी क्या लिया हमने मर्क्यूरी लिया तो अब इस केस में क्या होगा सेम एक कंटेनर में हमने मर्क्यूरी फिल किया जैसे कि हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर देखा था उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को अपसाइड डाउन रखा मतलब इनवर्ट करके रखा सो so, ऑब्वियसली इसमें भी मर्क्यूरी फिल होगी सपोज यहां तक कि मर्क्यूरी की लेवल है ओके अप टू दिस तो यहां पे जो एक मेनिस्कस फॉर्म होगा अब वो कैसा होगा इट विल बी लाइक दिस इट विल बी लाइक दिस दिस विल बी द शेप ऑफ मेनिस्कस इफ योर लिक्विड इज मर्क्यूरी दिस विल बी द शेप ऑफ मेनिस्कस इफ योर लिक्विड इज वाटर बट हियर इंसटेड ऑफ टेकिंग वाटर वी विल से इंप्योर वाटर कौन सा वाटर हम लेंगे इंप्योर वाटर ठीक है अब यहां पे यहां पे भी क्या होगा यहां पे भी ये जो मर्क्यूरी है दिस इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सो इट विल बी लाइक दिस इट विल बी लाइक दिस इट विल बी लाइक दिस ठीक है सो फॉर द सम लिक्विड्स लाइक इन प्योर वाटर द मेनिस्कस इज हैविंग सच काइंड ऑफ शेप फॉर सम लिक्विड लाइक मर्क्यूरी अ मेनिस्कस इज हैविंग सच काइंड ऑफ शेप अगर आप अब इस मेनिस्कस को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मेनिस्कस है इसका जो शेप है ये शेप जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो व्हिच शेप इज दिस दिस इज लाइक दिस सो दिस इज कॉन्केव शेप्ड ओके 
and if you will observe such meniscus from upside, you will observe that this meniscus is having convex shape. Clear है? अब आपको एक चीज और पता है. Here we have taken a liquid like an impure water which wets the surface of which wets the solid. ये impure water जब आप इस test tube में इस container में fill करते हो तो ये क्या करता है ये जो walls है solid की इसे wet करता है but if you are taking a liquid like a mercury it does not wet the solid ये भी चीज हमें पता है it does not wet solid so three points हमने यहाँ पे note किए okay so we have noted three points अब हमारा जो main point है वो है angle of contact okay angle of contact क्या होता है तो अब definition हम पढ़ते हैं और definition से हम यहाँ पे decide करेंगे कि इस liquid के लिए angle of contact क्या रहेगा इस liquid के लिए angle of contact क्या रहेगा obviously ये angle of contact है so it will be a certain in a it will be measured in a certain degrees okay so see when angle of contact will take place when any liquid is in contact with a solid so when any liquid comes in contact with a solid then angle of contact between liquid and solid surface is defined as angle between ये दो ची दो tangents में का angle है it is the angle between tangent drawn to the free surface of liquid एक tangent आपको liquid के इस free surface पे draw करनी है and दूसरी tangent जो है वो आपको सॉलिड के सरफेस पे ड्रॉ करनी है अब ये केस में सॉलिड का सरफेस है ये ये ओके एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हिच इज मेजर्ड विद इन द लिक्विड ओके अभी डेफिनेशन सर के ऊपर से गई होगी बट इसे सिंपल वे में हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा ये दो टेंजेंट्स में का एंगल है एक टेंजेंट जो है वो आपको लिक्विड के इस फ्री सरफेस पे ड्रॉ करनी है दूसरी टेंजेंट जो है वो आपको सॉलिड के सरफेस पे ड्रॉ करनी है यहाँ पे सॉलिड जो लिया है हमने एज अ सॉलिड हमने सपोज क्या लिया है ग्लास सो एज अ सॉलिड वी हैव टेकन अ ग्लास बिकॉज वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड वी नो दैट द टेस्ट ट्यूब इज मेड अप ऑफ अ ग्लास सो फॉर बोथ द केस सॉलिड इज अ ग्लास फॉर दिस केस लिक्विड इज वॉटर इन प्योर वॉटर फॉर दिस केस लिक्विड इज मर्क्यूरी ओके ना so angle of contact is the angle between tangent drawn to the solid and tangent drawn to the free surface of a liquid अब यहाँ पे देखिए ये shape कुछ इस तरह से है it's a concave shape ये meniscus का जो shape है ये concave है तो आपको point of contact से अब देखो ये liquid यहाँ से यहाँ तक है right so ये देखो ये point ये glass ये glass की wall और ये liquid का surface having a concave shape okay see here this liquid and this solids are coming in contact so this is called as a point of contact this is this word this is called as a point of contact understood so here see at this point at this point your liquid your liquid is in contact with this solid understood so यहां से आपको क्या करना है यहां से आपको liquid के free surface पे यह है liquid का free surface और ये है सॉलिड का सरफेस इन पे क्या करनी है टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो देखिए ये है लिक्विड का फ्री सरफेस यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की लाइक दिस ओके एंड द सेकंड टेंजेंट यू हैव टू ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड नाउ दिस इज योर वॉल सो दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड ओके अब ये जो टेंजेंट ड्रॉ की दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ दिस लिक्विड ओके एंड दिस टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखते वक्त यहां तक डेफिनेशन करेक्ट लिखते हैं और ये एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये जो वर्ड है ये लिखना भूल जाते हैं अगर ये वर्ड ही नहीं होगा तो डेफिनेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी सो वी हैव डॉन ड्रॉन टू टेंजेंट वन टू ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड एंड अनादर ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and now measured inside liquid which is measured within liquid okay so now you see ये दो tangent के बीच ये जो दो tangent है इनके बीच एक angle form हुआ and this angle theta is called as angle of contact understood so अब बताओ इस liquid के लिए theta कितना होगा आप देख सकते हो this theta this theta this theta is less than ninety means we can say 
for such liquid for such such liquid which wets the solid like impure water the angle of contact theta is acute or we can say theta is less than 90 degree theek okay? hai so this is the angle of contact for such kind of liquid which which wets the solid or we can say which partially wets the solid okay now we'll talk for this figure okay where we have taken a liquid as a mercury which does not wets the solid now we'll decide the angle of contact for this okay so now again what is the definition of angle of contact it is the angle between tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid theek hai ab dekhiye but kahan pe at point of contact to ab hame pata hai mercury ke liye jo meniscus ka shape hai wo kaisa hai ye aisa shape hai this is called as a convex shape aur ye hai aapki glass wall ye wali so dekhiye ab This is point of contact between liquid and solid, right? So अब आपको क्या करना है You have to draw a two tangent. You have to draw a two tangent, one on the surface of liquid and another on the surface of solid. So see here, see this is your liquid surface and see this point. This is the point of contact. देखिए यहाँ पे ये जो liquid का molecule है वो solid के साथ contact में है So you have to draw a two tangent. Out of which one tangent is drawn on the surface of liquid, free surface of liquid. ये है liquid का free surface. यहाँ से एक tangent draw कीजिए like this. ठीक है? दूसरी tangent जो आपको draw draw करनी है on the surface of solid. Now this is your solid. So this is tangent drawn to the surface of solid. ये दोनों same रहेगी because जो solid हमने लिया था वो एक ही है. That is glass. ये टेंजेंट चेंज हुई क्यों क्योंकि लिक्विड हमने चेंज किया है यहाँ पे इम्प्योर वाटर था यहाँ पे मर्क्यूरी था मेनिस्कस का शेप चेंज हुआ करके ये टेंजेंट भी चेंज होगी ठीक है अब देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने सरफेस ऑफ सॉलिड पे बट एट वे एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो नाउ एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट दैट मीन्स दिस एंगल थीटा This angle theta is called as an angle of contact. Now you can clearly see here by the diagram we separate draw करें. This is one tangent which is drawn on the surface of solid. This is tangent drawn to the free surface of liquid, right? Now see the angle between these two tangent. It is clearly seen that this angle is greater than ninety degree. That means for such kind of liquid like a mercury which does not weigh the solid. The angle of contact theta कैसा है greater than 90 means we can say obtuse or we can say theta is greater than 90 degree. So as the liquid changes, the shape of the meniscus changes and at the same time angle of contact also changes. So definition अब बहुत simple है क्या है definition? When any liquid come in contact with a solid, then the angle between tangent drawn ये वर्ड भी लिखना बहुत लोग भूल जाते हैं ओके सो द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दिस टेंजेंट दिस टेंजेंट एंड सरफेस ऑफ सॉलिड मीन दिस टेंजेंट दिस टेंजेंट बट वे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड विच इज मेजर्ड विद इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सो सिंपल डेफिनेशन है अब आपको डेफिनेशन प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी ठीक है सो so, ये जो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज बहुत बार एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि सब देखो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है फॉर अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी जीरो नाइन्टी लेस देन नाइन्टी ग्रेटर देन नाइन्टी ठीक है अब आपको याद करो कौन सा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है लाइक अ मर्क्यूरी उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है इज ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री मीन्स इट्स इट इज ऑप्टूज एंगल ओके सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ देर इज अ लिक्विड इफ देर इज अ लिक्विड विच पार्शली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड देन फॉर दैट केस शेप ऑफ मेनिस्कस विल बी सो मेनिस्कस का शेप कैसा रहेगा कौन के हो ठीक है सो इसे अगर हम समराइज करें इसे अगर हम समराइज करें तो अगर जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आएगा अगर वो लिक्विड उस सॉलिड को अगर वेट करेगा तो जो मेनिस्कस का शेप है वो हमेशा कैसे रहेगा 
कॉन्केव रहेगा और अगर ये केस है तो इस केस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहेगा अगर कोई लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है लाइक मर्क्यूरी तो उस केस के लिए मेनिस्कस जो फॉर्म होगा उसका जो शेप है वो हमेशा कैसे रहेगा कॉन्वेक्स रहेगा और अगर कॉन्वेक्स शेप का मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमेशा कैसे रहेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स ऑप्टियोस एंगल और एक चीज यहाँ पे आप नोट कर सकते हो इफ वी आर टेकिंग अ लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड देन यू कैन सी द लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस यहाँ से देखो जब ये कांटेक्ट में आ रहा है सॉलिड के लिक्विड की लेवल यहाँ से राइज हो रही है बट इफ यू आर टेकिंग लिक्विड लाइक अ मर्क्यूरी विच डज नॉट वेट द सॉलिड तो देखो जब ये लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आया या फिर यहाँ पे भी देखो यहाँ से देखो लिक्विड की लेवल क्या हो रही है लोअर हो रही है सो so, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है इट लोअर्स इट लोअर्स द लिक्विड राइट एंड हियर वॉट डज इट डू इट राइजेस इट राइजेस द लेवल ऑफ अ लिक्विड ओके सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बट अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जो जो बताया वो अपने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर इम्प्योर वाटर होगा जो कि सरफेस को पार्शली या कंप्लीटली वेट करता है सॉलिड सरफेस को सो मेनिस्कस का शेप कौन के है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन नाइनटी मतलब एक्यूट है अगर कोई लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता है लाइक like मर्क्यूरी तो मेनिस्कस का शेप कैसा है कॉन्वेक्स है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है ग्रेटर देन नाइनटी मतलब ऑप्टिवस है ये हमने बोला बिकॉज टेक्स बुक में दिया था बट फिजिक्स क्या बोलता है कि हमें क्या करना है इसके पीछे के रीजन्स फाइंड आउट करने हैं करेक्ट है ना तो ये जो था ये तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के डेफिनेशन और उस पे से डेफिनेशन पे से हमने मेनिस्कस के शेप के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिसाइड कर लिया लेस देन नाइनटी ग्रेटर देन नाइनटी वट हैपन्स राइट बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस वाई फॉर दिस लिक्विड द शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉन्केव एंड वाई द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन नाइनटी वाई फॉर दिस काइंड ऑफ लिक्विड शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स एंड वाई द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ग्रेटर देन नाइनटी so we need to find out the answer of this question and the explanation is given here okay so now we'll see the explanation of the shape of meniscus at the same time we'll see the explanation of angle of contact okay so now let's see this so agar hamare paas aisa liquid hai jo solid ko completely ya partially wet karta hai jaise ki kerosene agar le le hum to ye solid ko partially wet karta hai to ye case mein एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन नाइनटी मतलब कैसा होता है एक्यूट और मेरिस्कस जो होता है वो कैसे होता है कॉन्क्यूब बट ये क्यों होता है ये हमें अब डिसाइड करना है डिस्कस करना है ठीक है इसके पीछे के रीजन हमें फाइंड आउट करना है तो इस, इसके पीछे के जो रीजन है दैट इज हिडन इन बिटवीन द कोइजिव एंड अडेसिव फोर्स अब कोइजिव अडेसिव फोर्सेज क्या होता है आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल इज कोइजिव फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल वी कॉल इट एज अ अडेजिव फोर्स राइट सो ये एक्सप्लेन करने के पहले बस दस मिनट का एक्सप्लेनेशन है इसके पहले हमें क्या करना है एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा आप क्या करो एक ग्लास प्लेट लो एक ग्लास का सरफेस लो और उस पर एक वाटर का ड्रॉप डालो एक वाटर का ड्रॉप डालो और दूसरा मर्क्यूरी का ड्रॉप डालो ठीक है जब आप वाटर का ड्रॉप डालोगे तो ग्लास सरफेस में कॉक के कांटेक्ट में आने के बाद वाटर का ड्रॉप कुछ इस तरह से होता है हाफ स्पेरिकल और मर्क्यूरी का ड्रॉप जो है वो कुछ इस तरह से होता है स्पेरिकल अगेन क्वेश्चन राइजेस वाई ओके अब एक चीज क्लियर है दोनों केसेस में दो फोर्सेस है एक कोइजिव फोर्स जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में है या मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में सो वन फोर्सेज कोइजिव फोर्स यहाँ पे वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच और यहाँ पे मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच दूसरा फोर्स है अडेजिव फोर्स यहाँ पे अडेजिव फोर्स का में होगा अडेजिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल सो डब्ल्यू जी वाटर ग्लास मॉलिक्यूल यहाँ पे अडेजिव फोर्स का में रहेगा मर्क्यूरी ग्लास सो मर्क्यूरी ग्लास एम जी मर्क्यूरी ग्लास मॉलिक्यूल अब ये शेप ऐसा क्यों है बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे जो अडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द कोहेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर वाटर मॉलिक्यूल दिस इज कोहेजिव 
this is adhesive this is cohesive this is adhesive okay so here in case of a water drop adhesive force is greater as compared to cohesive force so iske wajah se kya hoga adhesive force zyada hai karke liquid molecule kaha attract ho gaye glass molecule ki aur and that's why ye jo liquid drop hai wo spread ho ke kuch is tarah se ho jayega simple hai yahan pe yahan pe kya hai cohesive force of attraction between mercury mercury molecule ये ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू अडेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास मॉलिक्यूल अब कोई फोर्स ज्यादा है मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स के बीच करके क्या होगा मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज जाना चाहेंगे और वो एक दूसरे के क्लोज जाना चाहेंगे करके वो ग्लास से दूर जाना चाहेंगे राइट right? ग्लास के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है बट मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच का जो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा है इस वजह से मर्क्यूरी मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने क्लोज जाएंगे करके इसका इस ड्रॉप का बहुत लेस एरिया ग्लास के कांटेक्ट में आएगा बिकॉज एडेजिव फोर्स कम है करके मोस्ट ऑफ द मर्क्यूरी मॉलिक्यूल विल बी स्टिक टू इच अदर एंड दे विल फॉर्म सच काइंड ऑफ स्पेरिकल शेप लाइक दिस सो दिस इज अ सिंपल रीजन ओके और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर का ड्रॉप ऐसा होता है मर्क्यूरी का ड्रॉप ऐसा होता है बट इसके पीछे रीजन क्या है तो ये सिंपल सा रीजन है ठीक है और यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी कि हमारे पास क्या है हमारे पास एक लिक्विड है लाइक केरोसिन जो पार्शली वेट करता है सॉलिड को तो उस केस में मैंने इसका स्कॉन्केव क्यू है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक्यूट क्यू है ठीक है सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है तो देखिए अब अब हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे सपोज ये क्या है आपका सॉलिड है सो सो दिस इज सॉलिड एंड एज अ सॉलिड सपोज यू हैव यूज द ग्लास ग्लास यूज किया आपने यहां पे जो है ये क्या है लिक्विड है अब यहां पे हमने कौन सा लिक्विड यूज किया है केरोसिन विच पार्शली वेट द सॉलिड ओके so if this is a case then we know that shape of जो मेनेस्कस का जो शेप होता है वो कैसा होता है कॉन्केव मतलब द लिक्विड लेवल राइजेस लाइक दिस ये हमें पता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं सो हमारा क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों होता है ठीक है ना तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है देखो सो ये है आपका ग्लास सर्फेस ये है आपका केरोसिन मतलब ही लिक्विड और यहाँ पे क्या है एयर ठीक है ना अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का है ये सब कब होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कब आता है व्हेन लिक्विड कम्स इन कांटेक्ट विद सॉलिड सो देखिए एक्चुअली ये इधर से भी ऐसे इस तरह से है सॉलिड बट हमने इसका एक ही पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया ठीक है अब आप बोलो यहाँ पे देखो ये ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड अ सॉलिड ठीक है अब यहाँ पे जो ये लिक्विड मॉलिक्यूल है एज ए लिक्विड वी हैव टेकन केरोसिन तो यहाँ पे ये जो लिक्विड लाइक केरोसिन मॉलिक्यूल्स है उस पर कौन से कौन से फोर्सेस एक्ट हो गए ये हमें डिसाइड करना है ठीक है तो यहाँ पे कौन से कौन से फोर्स एक्ट हो गए पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा बताओ देखो ये लिक्विड मॉलिक्यूल यहाँ पे लिक्विड है सो लिक्विड लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा कोरेजिव फोर्स ठीक है यहाँ पे लिक्विड है यहाँ पे क्या है ये एयर है तो लिक्विड एयर के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा अडेजिव फोर्स ठीक है ये लिक्विड ग्लास के भी कांटेक्ट में है सो तीसरा फोर्स है लिक्विड ग्लास इनके बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है कौन सा फोर्स रहेगा अडेजिव फोर्स ठीक है सो so नाउ एट द सेम टाइम लिक्विड मॉलिक्यूल विल हैव इट्स ओन मास मतलब वेट मतलब इस पे चौथा फोर्स कौन सा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है सो नाउ वी हैव डिसाइडेड द फोर्स एज एक्टिंग ऑन दिस लिक्विड मॉलिक्यूल विच केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस सॉलिड सर्फेस ओके अब इसमें से ये जो फोर्स है फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड एयर मॉलिक्यूल तो एयर की डेंसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड सो ऑब्वियसली एयर मॉलिक्यूल बहुत कम रहेंगे 
करके यह एडेसिव फोर्स कैसे रहेगा बहुत वीक रहेगा और इस वजह से इसको हम क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे ठीक है उसके बाद एक सिंगल मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर रहे हैं सिंगल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बहुत लेस ठीक है तो ऑब्वियसली उसका वेट भी बहुत कम होगा और करके जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो भी बहुत लेस होगा सो so, इसे भी हम इग्नोर करेंगे सो वी हैव टू फोर्सेस पोएजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस लिक्विड एंड दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड अडेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस लिक्विड एंड दिस ग्लास मॉलिक्यूल बस अब ये फोर्सेस के डायरेक्शन डिसाइड करो देखो कोहेजिव फोर्स कोहेजिव फोर्स किसके बीच में है लिक्विड लिक्विड तो ये रही कोहेजिव फोर्स की डायरेक्शन सपोज इसे हम मॉलिक्यूल ए कंसिडर करते हैं ओके सो लेट ए सी विद द डायरेक्शन ऑफ कोहेजिव फोर्स अब अडेजिव फोर्स इनके बीच में लिक्विड ग्लास मॉलिक्यूल ठीक है दिस ग्लास इज हैविंग सच वर्टिकल शेप अब ये लिक्विड को ये ग्लास मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे सो दिस विल बी लेट दिस विल बी अडेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो हियर ए पी इज अडेजिव फोर्स दिस ए सी इज कोहेजिव फोर्स इतना क्लियर है सो so, ये दो फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिए और ये जो दो फोर्सेस है ये हम इग्नोर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी मैंने दिया है ठीक है अब अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वॉटर के केस में वाटर या फिर केरोसिन वन एंड द सेम थिंग विच पार्शली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड कौन सा फोर्स ज्यादा होता है कौन सा फोर्स ज्यादा होता है अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कोहेजिव फोर्स सो देखो ये दो फोर्सेस है ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है रिजल्टेंट किधर रहेगा मैक्सिमम फोर्स के टूवर्ड्स अब ये है हमारा अडेसिव फोर्स ये है हमारा कोहेसिव फोर्स तो इस केस में अडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है मतलब लिक्विड लिक्विड ग्लास मॉलिक्यूल के बीच का जो एडेसिव फोर्स है इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल राइट एंड दैट्स वाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो किधर रहेगा दिस विल बी डिरेक्टेड लाइक दिस सो दिस ए आर वी प्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस और रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होता है ये जो फोर्स है ए पी हियर ए पी इज अडेजिव ए सी इज कोहेजिव एंड ए आर दिस ए आर इज रिजल्टेंट फोर्स ठीक है सो दिस इज योर रिजल्टेंट अब कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम या फिर स्टेबल रहने के लिए क्या करता है वो अपना सरफेस इस रिजल्टेंट फोर्स से हमेशा नॉर्मल रखना चाहता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी लिक्विड एवरी लिक्विड ट्राई टू मेंटेन इट्स सरफेस इस सरफेस सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एवरी लिक्विड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एवरी लिक्विड ट्राई टू मेंटेन इट्स सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस रिजल्टेंट फोर्स अब देखो लिक्विड का सरफेस ये था ये रिजल्टेंट एंड दैट्स वाई ये जो लिक्विड का जो सरफेस है ये ऐसे राइज होता है ये ऐसे राइज होगा तो देखो अब ये सरफेस इस रिजल्टेंट को कैसा है परपेंडिकुलर है ये देखो ये राइज हो गया सरफेस और ये है हमारा रिजल्टेंट तो ये रिजल्टेंट को ये राइज हुआ हुआ सरफेस कैसा है परपेंडिकुलर है एंड दिस इज द रीजन वाई द लेवल ऑफ लिक्विड राइज फॉर द लिक्विड लाइक अ केरोसिन विच पार्शली वेट्स द सॉलिड अंडरस्टूड और अब अब यहाँ पे यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ये है हमारा सी तो ये टेंजेंट हो जाएगी ठीक है और ये है हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड दिस इज टेंजेंट ड्रॉन टू सॉलिड अब देखो इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नो सी दिस एंगल दिस एंगल इज लेस देन नाइनटी एंड दैट्स वाई दिस एंगल इज एक्यूट सो ऑल द क्वेरीज हैव बिन सॉल्व वट इज दैट इफ यू आर टेकिंग अ लिक्विड लाइक केरोसिन विच पार्शली वाइड्स अ सॉलिड द लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस राइज हो गई दूसरा मेनिस्कस का जो शेप है वो कैसा है कॉन्केव है तीसरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ये ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये दो टेंजेंट के बीच का ये कैसा है एक्यूट है ओके सो ऑल द क्वेरीज है 
अब हम इधर डिस्कस करेंगे बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ एम एम इज ग्रेटर देन एफ एम जी ओके सो देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे रहेगा यहाँ पे फिर से सपोज ये लिया हमने सॉलिड सरफेस सो दिस इज योर सॉलिड सो अगेन एट द सॉलिड यू कैन यूज अ ग्लास एंड दिस इज योर लिक्विड सो दिस इज योर लिक्विड सरफेस ओके सो दिस इज योर लिक्विड एंड एज अ लिक्विड यू हैव यूज अ मर्क्यूरी ओके सो यू नो दैट If you are using a liquid like a mercury and if it come in contact with a solid, then what is the shape of meniscus? It is convex, so it will be like this. ये जो level है ये lower down होती है ये हम discuss कर चुके हैं like this. But ये क्यों होता है ऐसा? ये तो हमें find out करना है, ठीक है? अब फिर से यहाँ पे भी यही चार forces act होंगे, उनमें के फिर से ये जो दो forces हैं ये हम इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ दो फोर्सेस कंसीडर करने हैं एक है फोर्स बिटवीन लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल दैट इज कोइजिव फोर्स और दूसरा है फोर्स बिटवीन लिक्विड ग्लास मॉलिक्यूल जो कि है अडेजिव फोर्स रेस्ट ऑफ द टू फोर्सेस विल बी निगलेक्टेड रीजन में पहले ही दे चुकी हूँ ठीक है तो अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है अब देखो ये पॉइंट पे लिक्विड का ये लिक्विड का मॉलिक्यूल ग्लास के कांटेक्ट में है सो so ये दो फोर्सेस जो है ये हम डिसाइड करना है पहला फोर्स है अडेसिव फोर्स अडेसिव फोर्स कौन एक्ट करेगा ये कौन सा मॉलिक्यूल है ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है इस पर यह ग्लास मॉलिक्यूल अडेसिव फोर्स एक्ट करेगा इस डिरेक्शन में ठीक है सो लेट दिस मॉलिक्यूल भी नेम डेज ए and this is P. So here, this AP is a adhesive force. Second is cohesive force. Ye liquid molecule, ye liquid molecule. So this is cohesive force. Let this be AC. Okay? So, now, mercury ke case mein, kaun sa force zada hota hai? Force of attraction between mercury, mercury molecule. This cohesive force is greater than adhesive force between mercury class molecule. Hai na correct? So, अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा है मैंने तो अब देखिए यहाँ पे कोई जी फोर्स कौन सा है ये एसी अडेजिव फोर्स कौन सा है ये ए पी मर्क्यूरी के केस में कौन सा फोर्स ज्यादा है बताओ मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच का कोई जी फोर्स ज्यादा है मतलब ये फोर्स इससे ज्यादा है मैं इसलिए कैसे ए सी इज ग्रेटर देन ए पी राइट मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो किधर रहेगा ए की ओर जो फोर्स बड़ा है उसके डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट रहेगा सो दिस इज ए आर अब ये ए आर क्या है हमारा ए आर इज रिजल्टेंट फोर्स अंडरस्टूड सो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स अब सेम एज दैट हियर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम क्या होता है लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इट सरफेस परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स ये है रिजल्टेंट फोर्स ये लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर करने के लिए ये क्या करेगा ऐसे लोअर हो जाएगा ये बेंड हो जाएगा तो अब देखो ये सरफेस लोअर होके इस तरह से हुआ और अब ये सरफेस इस रिजल्टेंट को कैसा है इस रिजल्टेंट को ये सरफेस कैसा है परपेंडिकुलर है सो दैट इट विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट and that is the reason why the level of liquid lower down in case of a mercury which does not weight the solid ये एक आंसर मिल चुका है अब next है shape जो है अब आप अगर ये liquid की level lower हो रही है so obviously ये shape कैसा हो गया this is convex shape दूसरा आंसर भी मिल गया तीसरा है कि angle of contact obtuse क्यों होता है अब दो tangent draw करो एक टेंजेंट है ये हमारी जो हमने ग्लास सरफेस पर ड्रॉ की दूसरी टेंजेंट आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कहा ड्रॉ करनी है लिक्विड के फ्री सरफेस पे सो दिस इज योर वन टेंजेंट दिस इज अनादर और ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा देखो अब ये एंगल कैसा है दिस इज वन वैक्टर दिस इज अनादर वैक्टर दिस इज ग्रेटर देन नाइन्टी ग्रेटर देन नाइन्टी मीन्स ऑफ
Now, this is the reason why in case of a mercury which comes in contact with a solid, the angle of contact is obtuse in nature that is greater than 90. Okay? So, this is the explanation. Explanation kis ne diya? Ye simple cohesive adhesive force ne. To agar mein aap se poochha ki agar cohesive force, agar koi liquid glass ke contact mein aara hai, और वहाँ पे दो फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कोहेजिव दूसरा एडेजिव और अगर कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है तो मेनिस्कस का शेप कैसा होगा अब रिकॉल करो कोहेजिव फोर्स ज़्यादा है तो लिक्विड कौन सा होगा मर्क्यूरी मर्क्यूरी अगर है तो मेनिस्कस का शेप कैसा होता है कॉन्वेक्स राइट अगर मैंने आपसे पूछा कोई लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है जिसमें अडेजिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है अब आप रिकॉल करो अडेजिव फोर्स कहाँ ज़्यादा होता है वाटर ग्लास के बीच वाटर ग्लास अगर केस है तो वाटर के केस में मिनिस्कस का शेप कैसा होता है कौन के तो ऐसे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो ये जो यहाँ पे जो कुछ लिखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे एम आना ही आना है या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट शेप ऑफ मिनिस्कस पे एक क्वेश्चन रखा ही है आता ही है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको सब समझ में आएगा ठीक है और तीसरी चीज आप एक और ध्यान में रखो फॉर क्लीन वाटर तीसरा फॉर क्लीन और प्योर वाटर विच इज कम विच कम इन कॉन्टैक्ट विथ द ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है थीटा ये हमेशा जीरो डिग्री होता है ओके सो रिकॉल करते हैं अगर आपके पास इम्प्योर वाटर या फिर केरोसिन है विच कम्प्लीटली और पार्शली वेट द सॉलिड उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक्यूट रहेगा मेनिस्कस का शेप हमेशा कॉन्केव रहेगा लिक्विड की लेवल जो है वो हमेशा राइज होगी अगर आपके पास कोई लिक्विड है मर्क्यू लाइक मर्क्यूरी जो सॉलिड को वेट नहीं करता है उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कैसा रहेगा ज़्यादा रहेगा ग्रेटर देन 90 मतलब ऑप्ट्यूस मेनिस्कस का शेप कैसा रहेगा कॉन्वेक्स लिक्विड की लेवल क्या होगी लोअर होगी और अगर आपके पास क्लीन वाटर है प्योर वाटर है सो प्योर वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है थीटा वो हमेशा जीरो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए फॉर ए प्योर वाटर फॉर अ लिक्विड विच पार्शली और कम्प्लीटली वेट्स अ सॉलिड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज लेस देन नाइन्टी फॉर अ क्लीन प्योर वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो एंड फॉर द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड लाइक अ मर्क्यूरी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज ऑप्चूज इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑप्चूज द शेप ऑफ मेनिस्कस इज ऑलवेज कॉन्वेक्स इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट द शेप ऑफ मेनिस्कस इज ऑलवेज कॉन्केव दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओके सो अब आप बोलो अगर आप टेक्सट बुक रेफर करोगे तो बहुत कन्फ्यूज करके दिया है सब कुछ मे भी समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये जो की पॉइंट्स होते हैं ये जो इम्पोर्टेंट चीज बताई ये हर चीज जो है ये की पॉइंट जो है ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअली जाना है ये देखने के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप टेक्स्ट बुक रेफर करो ठीक है बट टेक्स्ट बुक में अगर कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो ठीक है सो so, कंफ्यूज नहीं होना है स्टेप वाइज हर चीज़ को समझ के लेना है ठीक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो रिजल्टेंट कैसे डिसाइड किया समझ में आया अडेजिव को एजिव फोर्स में से जो जो फोर्स ज़्यादा है उसके डिरेक्शन में रिजल्टेंट है यहाँ पे अडेजिव फोर्स ज़्यादा था करके रिजल्टेंट इधर ड्रॉ की यहाँ पे को एजिव फोर्स ज़्यादा है करके रिजल्टेंट इधर ड्रॉ की है ठीक है सो so, और रिजल्टेंट को लिक्विड सरफेस हमेशा नॉर्मल रहना चाहता है करके इसने खुद को लोअर कर लिया लोअर होने की वजह से शेप कुछ इस तरह से बन गया मतलब क्या बन गया कॉन्वेक्स बन गया हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे भी लिक्विड सरफेस हमेशा रिजल्टेंट को इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर रहना चाहता है करके ये ऊपर आ गया ऊपर आ गया तो ये रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर हो गया कुछ इस तरह से शेप बना लिया तो ये कौन सा शेप हो गया ये हो गया कौन क्या शेप ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कोई भी क्वेरी होगी तो पूछो ठीक है सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ तब तक स्टे स्टूडियस स्टे क्यूरियस थैंक यू